The first of the questions in the series of questions that we follow is a very important one. Briefly explain the following statement from the text. The statement is, you neither traveled to the past nor to the future. You were in the present experiencing a different world. You have to explain it. And it had been explained well, I think, during the course of our lecture, our session. But still, what you need to say is that the statement is said by Mr. Rajendra to Professor Gaitonde, who made a transition from one world to another and back, from real world into the imaginary one and back again. By making this uh, transition, by making this change, is badlao ke baad, he was able to experience two worlds at the same time. At a time, two worlds. He neither traveled to the past in the other world, nor did he travel to the future, of course. He was very much in the present. But while being in present, experiencing a different world. Question number two. You have passed through a fantastic experience, or more correctly, a catastrophic experience, says one of these two characters. What is that statement about? The statement answer is made by Rajendra to Dr. Gaitonde, Professor Gaitonde, in the uh, in the course of his adventure, mentioned in the story by Narlikar, Gangadhar had passed through a very strange experience and that you can understand, you can appreciate now. And he had the experience of living in two worlds. One, the lived now and is living now and the other, where he had gone in the course of coma and spent two days. And during those two days, what all he did is nothing but adventure. What all he imagined was nothing but the world of adventure. That is what is the answer. Question number three. Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. What is that statement all about? Gangadhar Pant had known India as the declining one. Decline of Peshwa. And uh, he had also experienced the slavery by the British. But the India he had seen in two days was completely different. In the real world, it was one kind of India. British domination, decline of Peshwa. In the other world, he saw something else. Completely different where India was not subjected to slavery by white men, where the Marathas had won, where India appeared to be self-dependent and enjoyed self-respect. He compared these two contrasts, compared these two situations and felt that already both the worlds around him were different, both had different histories. And uh, the kind of India he knew is the kind of India not he is witnessing. Right? The next question. The lack of determination in quantum theory. The lack of determinism, determinism in quantum theory. Kya hai? Quantum theory mein... Uh, Quantum theory, we can say in Hindi, Pramatra Siddhant. 
परमात्रा सिद्धांत में डिटर्मिनिज्म टू डिटरमाइन करना मतलब नियत करना निश्चित करना नियत करना तो डिटर्मिनिज्म का अर्थ होगा नियतवाद सो so, नियतवाद की कमी किसमें परमात्रा सिद्धांत पर इस पर बात कर दें ही डिसाइडेड टू गो टू ए बिग लाइब्रेरी ही मीन्स गयतोंडे and while going through browsing through books he he found that uh, the present state of affair of india was reached in a different way bharat ki jo aaj ki halat hai wo thoda alag tarike se hum pahunche on his return to pune he would have a talk with rajendra desh pande you remember he comes back after he was uh, thrown out of the stage पेंडल मंच प्लेटफॉर्म एंड देयर ही होप दैट राजेंद्र वुड हेल्प हिम अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपन इन दो टू डेज एंड दैट इज वॉट विल इज कॉल्ड डिटर्मिनिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर स्टेटमेंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन दोज स्टेटमेंट्स इन दो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज You need some interaction to cause a transition. You need some interaction to cause a transition. बहुत बहुत अहम बात है परिवर्तन लाने के लिए परस्पर व्यवहार में कुछ करने की जरूरत है कुछ होना चाहिए परस्पर टकराहट हो विरोध हो विद्रोह हो कुछ तो हो Bombay was under the British Raj, and an Anglo-Indian had come in to check the tickets. Looked very tidy and clean. The staff was also mostly Anglo-Indian, and few British officers were there. Now, this is one side of it, and then he meets with an accident. In the accident. जो इंटरेक्शन हुआ जो टकराहट हुई वो अचानक दूसरी दुनिया में चले गए ही वेंट इन द अदर वर्ल्ड वाइल मीटिंग एन एक्सीडेंट वेन इस कार को लाइडेड विद ट्रक एंड ही वेंट इन टू कोमा सो दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू कॉज ए ट्रांजिशन बदलाव लाने के लिए इस तरह के इंटरेक्शन की जरूरत थी होती है ए सिंगल इवेंट may change the course of history of a nation another beautiful statement and very true statement now you have to debate you have to think for and against can a single event change the history now after learning this story many of you may answer yes and it is possible A single event may change the course of history. That is quite possible. Battle of Panipat is a glaring example of it. Proved to be a turning point for India. The Marathas surrendered almost to the forces of Ahmed Shah Abdali, and after this event, history of India takes totally another turn. gradually the country was overtaken by british and then british ruled for 200 years and we became slaves to them had it not been like this had the marathas won british would have not come and enslaved india at all this shows the importance of single event which can change the history of the world of the country of the world If we look at uh, this statement in the context of another battle, Battle of Plassey, 1757. In that battle also, the Nawab of Bengal was cheated by his general. And on the Maidan, when the announcement for the war was made, the Nawab found that his general has switched side and gone to the British. it was a very 
small event for that matter, with no bloodshed as such, with no fight as such, almost no violence as such of that magnitude, the war was over, the battle was over. And what was the result? The British became the ruler of Bengal. Practically the ruler of Bengal. If not de jure, they became the ruler of Bengal de facto. That changed the course of history. If you look at the world history, as this chapter says, Battle of Waterloo. Nelson's small forces defeating Napoleon's army, large in number, changed the history of Europe immediately. The whole map of Europe was redrawn as a result of victory of the British against the mighty forces of Napoleon. So the answer is yes, one single event can change the course of history. Now, in against, there are few opinions, some might say that uh, it's a matter of perspective. Yes, sochne ki baat hai. Perspective matlab soch, nazariye ki baat hai. It's a relative. If we apply this catastrophic theory in understanding the history, then we'll find that there may be some alternative outcomes also of a single event. There may be some alternatives or outcomes also of a single event. So, the question that can one even change history, we cannot certainly answer in reality. Since there may be alternative courses of history, so debating on a single course has no meaning. As you learned about quantum theory, there are many alternatives in that. Electron can change orbit from one to another. Different worlds, many worlds are around and we switch from one world to another, from one world to another, to another and so on and so forth. So we cannot say with certainty that single events can change the whole course of history. Uh, it is the story, uh, in the story, this adventure, due to catastrophic phenomena, the battle of Panipat revealed in a different way, because of catastrophic phenomenon, because of that takrahat that led to transition, the event takes a very different turn, otherwise it wouldn't have happened, otherwise it wouldn't have happened at all. So to argue that in a single course of history, uh, single uh, sort of uh, course of history can be changed by some one single event um, is something not acceptable to many of them. There may be many alternatives. There may be many alternative effects on the on the world after the event is over. Reality is what is directly expressed through senses. This is another statement. Reality is what directly expressed through senses. Explain. You agree with it? For and against. It's a debate. Those who support the statement ke sachai wahi hai jise sense se mehsoos kiya jaye wo kya kehte hain the senses of touch of sight of taste hearing smell ye jo panch senses hote hain they give us the first hand knowledge there can be no doubt about it they give us the first hand knowledge of the world that we experience and we experience through these senses that is real Reality is what we directly experience through these senses. There can be nothing else that can be called real unless and until you have felt it through senses. If something is not revealed to the sense, something is not felt by the sense, then it's not real. This is the argument in favor of the statement. 
अनदर स्कूल ऑफ थाट स्कूल ऑफ थाट का मतलब स्कूल नहीं होता स्कूल ऑफ थाट मतलब दूसरी विचारधारा वाले लोग थाट मैंने विचार कुछ दूसरी विचारधारा वाले लोगों का कहना कुछ और है अनदर स्कूल ऑफ थाट थिंक्स अदरवाइज दे से नॉट नेसेसरी रियालिटी इज ओनली दोस दैट विच इज फेल्ड थ्रू सेंसेस वी वी कैन नॉट एक्सपीरियंस एवरीथिंग लाइक मॉलिक्यूल्स वी कैंट एक्सपीरियंस वी कैंट एक्सपीरियंस एटम्स बट आर दे नॉट रियल दे आर रियल सो दैट इज ऑल्सो द रियालिटी रियालिटी विदाउट बींग फेल्ट बाय सेंसेस सेकेंडली वी कैन नॉट इवन प्रेडिक द नेचर ऑफ दीज कैन वी प्रेडिक द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ऑर्बिट इट विल मूव I'll talk about the same and same example which is given in your book. We cannot even predict. हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते. We cannot predict the behavior of these things. This is the point, um, as suggested by Rajendra. And uh, he says it's not necessary that uh, reality is only that which can be sensed. the adventure in this story when he points to the discoveries made by physicist uh, regarding the behavior of the atom he mentions the same thing saying that not necessary everything is seen through the naked eye or felt by the skin or smelled by the nose nothing of this kind we can predict the position of a bullet fired in a particular direction from a particular gun but we cannot predict the position of an electron we just cannot predict the position of an electron does it mean that electrons are not real no though we may not predict though we may not feel though we may not see we may not sense yet they are real this proves that reality is not what is directly visible to our senses what is directly felt by our senses there are alternatives also there is alternative realities also the third statement is again a statement for debate method of inquiry of history and of science are similar method of inquiry of history science and फिलोसफी आर सिमिलर एंक्वायरी का मतलब खोजबीन जांच एंक्वायरी मतलब पूछताछ होता है यहां पर एंक्वायरी का मतलब होगा खोजबीन जांच पूछताछ तो क्या सिमिलर होता है एक जैसा होता है इनके खोजबीन का तरीका विज्ञान वैज्ञानिक चीजों का ऐतिहासिक चीजों का या अलग अलग होता है In the story, the adventure, जो हमने पढ़ी है we can find the perspective of history, philosophy and science converging towards a focal point. History employs the method of observation, of analysis, of rationalism in understanding the course of events. Remember, history uses the method of observation, analysis. and rationalism while studying the course of history uh, past science is based on observation yes on experiment and analysis while rationalism is the most fundamental principle followed in science right so philosophy is and so far as philosophy is concerned philosophy is thoroughly uh, critical in methodology philosophy examines everything including assumption etc etc science and philosophy converge that is very important science and philosophy converge gaitonde experience and all together different experience you remember different version of the outcome of the battle of panipat contrary to the version as provided in history the marathas look to be look to have won in the battle appeared to have won in the battle so gaitonde tried to understand uh, what is this going on 
वाई इज द डेकाटमी ऐसा विरोधाभास क्यों हो रहा है उनके विचारों में उनको शंकाएं क्यों हो रही हैं ही ट्राई टू डिग इन टू इट बट फेल्ड टू गेट एनी क्लू ऑल्सो इन दिस कॉन्टेक्स राजेंद्रन कम्स इन टू पिक्चर एंड वेन ही सेज दैट इन द लाइट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी इट कैन बी एक्सप्लेन द फिनमिन यू अंडरवेंट कैन बी एक्सप्लेन provided you agree to it and then he explains and felt that science and history converge science and history converge the similar perspective is also seen in philosophy and so a big number of people large number of people believe that methods are similar for 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 jisko kahenge for इंक्वायरी ए वेदर इन साइंस और इन हिस्ट्री और फिलोसफी बट देन अनदर ग्रुप इज ऑफ डिफरेंट ओपिनियन दिस इट्स ए मिस नोमर मिस नोमर मतलब क्या होता है केवल कहने को केवल कहने को यह है सच्चाई कुछ और है केवल कहने को है कि हिस्ट्री और इसके जो तरीके हैं वो एक हैं और इनका लक्ष्य एक है नो सिमिलैरिटी इज एट वेरी सुपरफिशियल लेवल and not at the core level jo samanta dikhti hai history aur science ke uh, inquiry ke tarikon mein wo samanta keval satahi hai superficial arthat satahi apparent not deep inside not in the core of the heart if you remember uh, rajendra tried to explain that he tried to explain to gaitonde and rationalized it by saying that uh, catastrophic theory is the best way to understand your transition from one world to another and back to it but uh, uh, this uh, explanation is not convincing it might have convinced gaitonde ji but certainly not everybody will be con- convinced catastrophic theory can best be explained एज ए फिनोमिना ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इस दुनिया के कुछ की घटना को एक्सप्लेन करने के लिए किया जा सकता है बट हिस्ट्री डील्स विथ बिहेवियरल वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो व्यवहार की दुनिया से डील करता है और कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी जो है वो किसी घटना से डील करती है भौतिक घटना से जिसमें कोई टकराहट हो कुछ इम्पैक्ट हो कुछ सडन बदलाव हो जिसे मैंने आपदा विपदा त्रासदी और ये शब्द सब कहे थे ये भौतिक वर्ल्ड के हैं सो दिस थ्योरी डील्स विद दिस भौतिक वर्ल्ड विद द फिजिकल वर्ल्ड वाइल हिस्ट्री डील्स विद बिहेवियरल वर्ल्ड हिस्ट्री इज मोर कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी एंड ऑफ द पीपल एंड दैट इज वॉट मेक्स हिस्ट्री लोगों का व्यवहार जो है वो इतिहास बनाता है कैसा सोचा क्या सोचा क्यों सोचा और उस पर क्या किया जो किया वही इतिहास बना तो वो जो किया उन्होंने क्यों किया क्योंकि वैसा सोचा तो इट्स इट्स ऑल इंटर रिलेटेड थिंग सो द आंसर इज दैट इन द स्टोरी बाय नालिकर इट्स इन फैक्ट ए साइंस फिक्शन ट्राइंग टू शो कन्वर्जेंस ऑफ साइंस हिस्ट्री एंड फिलोसफी एंड दैट इज वाई दिस डिबेट इज ऑन साइंस फिक्शन है नारली कर का जो मैंने शुरू में ही कहा था और फिक्शन मतलब कल्पना की उड़ान इन रियलिटी दीज थ्री फील्ड्स हिस्ट्री एंड साइंस एंड फिलोसफी दे हैव टू एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड ऑफ इंक्वायरी विज ए विज द सब्जेक्ट मैटर सो in nutshell in sum s u m in sum we may say that uh, methods of inquiry ought to be different in cases of history in case in case of philosophy and also in case of science there may be some attempts made to convert them like narlikar has done but questions will always remain that these three do not converge now here is a question interesting one 
and it also tests your ability to recapitulate. Punaravritti ke ko lekar bhi yahan par aapka test ho sakta hai. To recapitulate matlab punaravritti. Aap log television jab dekhte hain serial to aaj aapne ek serial dekha. Agle din jab usko dekhne ke liye phir se baithte hain to shuru ke ek ya do minute niche likha hua aata hai recap. आर ई सी ए पी और री कैप में क्या दिखाता है वो पिछले दिनों की वही कहानी का संक्षिप्त में दिखा देता है दो मिनट में आपको पुनरावृत्ति के लिए वो री कैप जो है उसका फुल फॉर्म है री कैपिचुलेशन तो यहां पर इस प्रश्न में आपके लिए री कैपिचुलेशन की एक्सरसाइज भी है द स्टोरी इज कॉल्ड द एडवेंचर यस Compare it with the adventure as described in. You remember what is the other story that you have read, where there is a great adventure. The story is: we are not af afraid to die. We are not afraid to die. So compare the two adventures. And the next question then is: why do you think Professor Gaytonde decided never to preside over the meetings again? He ended up with nine, 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 and be happy. Two questions. Answer to the story called the adventure, comparing it with. We are not afraid to die. Is we can say the story is more or less same. The difference is that the way story has gone, execution. जिस तरीके से कहानी को लागू किया ये थोड़ा अलग है वन स्टोरी डील्स विद द एडवेंचर इन रियल लाइफ सिचुएशन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज रियल लाइफ सिचुएशन वाइल द अदर वन इज एडवेंचर मेंटली एक्सपीरियंस्ड इन द अदर वर्ल्ड व्हेन ही इज इन द अदर वर्ल्ड तो इट इज द मेंटल एक्सपीरियंस वाइल दिस वन इज अ फिजिकल एक्सपीरियंस दैट वन इज इन द अदर वर्ल्ड दिस वन एंड Uh, the previous story afraid to die never afraid to die is in the real world in the story we are not afraid to die the characters are one very dangerous sea journey second overcoming the great difficulty that they face question of survival jinda rehne ka sawal yahan gaya tha and whatever were the dangers they were all real jo bhi unko khatre aaye wo real the pani ka bahav jahaz ka tootna aur machine ka ruk jana fuel khatam ho jana toofan na jaane kya kya ye sab real the but in the story adventure it's everything is unreal everything is mind he is he is embarking his move he is starting a journey into the other world and because he is going into a journey into the unknown world it's an adventure so it is adventure not because there is real adventure in it but because adventure also means going to the unknown world jab aap kisi anjane raston mein jaate hain अनजाने पहाड़ियों में अनजाने रास्तों में अनजाने जंगलों में तब हम कहते हैं ना उसे एडवेंचर उसे हम कहते हैं ना दुस्साहस ऐसे ही यहाँ भी था लेकिन वो रियल वर्ल्ड में नहीं था दिस कोलिजन विद द ट्रक दैट मीन्स गाय तोंडे हैड ट्रिगर्स इन हिज माइंड टू ट्रेवल इन टू द अदर वर्ल्ड and this other world is different from the real world so i think this is where the answer comes to an end to this question now why did guy tonde decide not to go for the thousandth meeting did he go for the thousandth meeting the answer is why do you think professor guy tonde decided never to preside the answer is it was in the other world that he happened to preside over the meeting happened to go for the thousandth meeting per chance he saw the crowd 
पर चांस बाय चांस ही सॉ द क्राउड एंड ही गोज ऑन टू द स्टेज एक्सपेक्टिंग दैट ही बी हर्ड एंड ही बी चीफ गेस्ट एज वॉज हिज हैबिट टू बी चीफ गेस्ट इन ऑल द प्रोग्राम्स एंड देयर वॉट हैपन्स ही इज ऑलमोस्ट पुल्ड आउट ऑफ द स्टेज विथ टोमैटोज एंड एक्स थ्रोन ऑन हिम दैट वॉज सपोज टू बी हिज थाउजेंड मीटिंग इन माइंड नाउ वेन ही कम्स बैक टू द रियल वर्ल्ड and rajendra explains him the whole situation and possibility of catastrophic and quantum theory being applied in his situation gaitonde says no now i will not go because my thousand meeting as such i was pushed back i was pulled out of the stage though it may be in my dreams but all the same that was the meeting and thereafter i take a vow never to go for meeting as such so the answer is why do you think he decided he decided not to go because his experience in the other world while in coma was not good one where crowd had thrown him off the stage now like every chapter at the end of the chapter there is one good exercise given for you all if not an exercise a way to make you read few lines carefully it is a way under the title noticing form certain lines are to be noticed by you kuch lino ko aapko dhyan se dekhna hai notice karna ek notice ka arth hota hai notice board suchna और एक नोटिस का अर्थ होता है नजर पड़ना ध्यान से नजर पड़ना ध्यान जाना सो नोटिसिंग फॉर्म अंडर दैट द स्टोरी डील्स विथ अनरियल एंड हाइपोथेटिकल कंडीशन अनरियल एंड हाइपोथेटिकल अनरियल मतलब अवास्तविक हाइपोथेटिकल मतलब कल्पनाशील इसका मतलब एक तरीके से दोनों का ही अर्थ कुछ कुछ मिलता है वैसे हाइपोथेटिकल इज टोटली डिफरेंट काल्पनिक एंड वन इज अनरियल दिस स्टोरी डील्स विथ हाइपोथेटिकल एंड अनरियल कंडीशन सम ऑफ द सेंटेंसेस यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस हाइपोथेटिकल एंड अनरियल सिचुएशंस आर गिवन बिलो रीड देम सम ऑफ द सेंटेंसेस आर लाइक वन it is hypothetical condition remember not real if i fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed i know where it will be at a later time ye ek vakya isme diya hua hypothetical sentence dekhiye isko dusra vakya if i knew the answer i would solve a great problem यदि मुझे उत्तर मालूम होता तो मैं बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता हल निकाल देता बशर्ते मुझे उत्तर मालूम हो तीसरा इफ ही हिमसेल्फ वे डेड इन दिस वर्ल्ड व्हाट गारंटी हैड ही दैट इज सन वुड बी अ लाइव यदि वो स्वयं मर गया है तो क्या गारंटी कि उसका लड़का जिंदा रहेगा वॉट गारंटी हैड ही दैट His son would be alive कि उसका बच्चा जिंदा रहेगा लड़का जिंदा रहेगा क्या गारंटी ये हाइपोथेसिस है अनरियल वर्ल्ड की कल्पनाएं हैं चौथा वॉट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द बैटल हिज गॉन द अदर वे इतिहास का मोड़ क्या रहता कि साथ की क्या दिशा रहती यदि बैटल ऑफ पानी का पद का परिणाम कुछ और होता अब ये कल्पना की तो उड़ान ही थी कि पानीपत की लड़ाई में यदि ऐसा होता तो ऐसा 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 हो सकता था शायद इंग्लैंड वाले भारत में नहीं आते हम गुलाम नहीं होते ये सब कल्पना है तो ऐसी जो ऊपर के जो तीन वाक्य हैं वो भी कल्पना है 
यदि गोली नहीं लगती यदि वो गिवन डायरेक्शन में जाए तो आई नो इट विल बी ए लेटर टाइम ये सब कल्पनाएं हैं नोटिस दी सेंटेंसेस इन एन अनरियल कंडीशन एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दीज अनरियल कंडीशन विल नॉट बी दैट द कंडीशन विल नॉट बी फुलफिल्ड कि आप जो शर्तें हैं उसको पूरा नहीं करोगे तो इन सेंट ऐसे और और भी कुछ अनरियल सेंटेंसेस ये कुछ और भी ऐसे हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस हैं जो आपको इसमें देखना है समझना है निकालना है रीड द फॉलोइंग पैसेज ऑन द कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट ये आपकी पुस्तक का संभवतः अंतिम क्वेश्चन है फॉलोइंग मतलब निम्न नीचे जो पैसेज दिया गया है कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी से संबंधित जिसे इंटरनेट से डाउन डाउनलोड किया गया है उसको थोड़ा पढ़ें एंड व्हाट द पैसेज ओरिजिनेटेड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन रने टॉम इन 1960s कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ डायनामिकल सिस्टम्स थ्योरी विज्ञान की एक शाखा है डायनामिकल सिस्टम थ्योरी डायनामिक सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें सब कुछ चलता है हिल रहा है स्थिर नहीं है फिजिक्स का ऐसा ब्रांच विज्ञान का ऐसा ब्रांच स्टडी ऑफ दो स्टडी ऑफ डायनामिज्म तब के मूवमेंट और मूवमेंट से होने वाले परिणामों का अध्ययन स्पेशल ब्रांच ऑफ डायनामिक्स थ्योरी क्या कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी और इसकी शुरुआत कब हुई 1960 के आसपास इसे किसी ने जिनका नाम मिस्टर रेने थाम था उन्होंने इसको प्रोपाउंड किया उन्होंने इस थ्योरी को के बारे में बताया ये जो ब्रांच है टू स्टडीज एंड क्लासिफाइज फेनोमिना कैरेक्टराइज बाय सडन शिफ्ट इन बिहेवियर इस विषय में हम पढ़ते क्या हैं सडन चेंज इन बिहेवियर जो होता है उस अजूबे का अध्ययन करते हैं फिनोमिना मतलब घटना फिनोमिना मैंने घटना और फिनोमिना बहुवचन है फिनोमिन एक वचन है याद रखेंगे एन ओ एन एक वचन और एन ए बहुवचन तो इस विषय में डायनमिकल सिस्टम्स थ्योरी इसमें क्या पढ़ा जाता है इसमें पढ़ा जाता है वे परिवर्तनों का अध्ययन जो किसी अचानक घटना से हुए हैं सडन शिफ्ट जिसमें व्यवहार में अचानक बदलाव आया है और आ, ये जो व्यवहार में बदलाव आया है वो किसी छोटी घटना के कारण हुआ अराइजिंग आउट ऑफ स्मॉल चेंजेस इन सरकमस्टांस कोई छोटी सी घटना हुई इससे बहुत बड़ा व्यवहार में बदलाव आ गया है उसका अध्ययन और ये डायनेमिक है इवॉल्विंग है स्टैटिक नहीं है so it's a very special branch very interesting catastrophe are bifurcations between different equilibria ab ye vigyan ki bhasha hai between different equilibria equilibria bahuvachan hai ek vachan hota hai equilibrium maximum ek vachan bahuvachan hai maxima minimum ek vachan hai उसका बहुवचन है मिनिमा उसी प्रकार इक्विलिबिरियम एक वचन है बहुवचन है इक्विलिबिरिया तो एम यू एम जहां पर है अंग्रेजी में एक वचन में उसका बहुवचन करना हो तो आखिरी के एम को हटा दो और ए लगा दो जनरली इट्स नॉट ए लॉ बट जनरली स्पीकिंग दिस इज हाउ प्लूरल्स आर मेड इन इंग्लिश तो कैटास्ट्रॉफी क्या है एक तरीके से अलग अलग जो स्थितियां हैं उन स्थितियों का बायफ्रकेशन है और फिक्स पॉइंट अट्रैक्टर्स उसको अलग भाषा में ऐसा भी कहा है ड्यू टू देयर रिस्ट्रिक्टेड नेचर कैटास्ट्रॉफी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी कंट्रोल फाइंड द मोस्ट कॉमन टाइप नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये फिक्स्ड पॉइंट अट्रैक्टर्स का शब्द यूज करते हुए ऑथर कहते हैं कि आ, 
इसके आधार पे हम कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के कई प्रकार निकाल सकते हैं कैटास्ट्रॉफिक कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी कंट्रोल पैरामीटर्स आर बीइंग साइमल्टेनियसली वैरिड कंट्रोल पैरामीटर जो स्थितियों को नियंत्रित कर रहे हैं वो कितनी है और कितना बदल रही है फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं इफ देर आर टू कंट्रोल्स देन वी फाइंड मोस्ट कॉमन टाइप ए कस्प कैटास्ट्रॉफी वॉट इज कस्प सी यू एस पी कस्प मतलब पीक में आकर अचानक बदलाव होना उदाहरण के लिए आप माउंटेन में चढ़ते हैं टॉप पे पहुंचते हैं और एकदम गिरावट आती है माउंटेन में वो कस तो वो क्षेत्र जो है वो कस पर कहलाएगा बिहेवियर में आप का एक बिहेवियर एक क्रम से चल रहा है अचानक उसमें बदलाव आए तो वो कस्प द कस्प ऑफ द बिहेवियर सो दैट इज कस्प सो दिस इज कॉल्ड कस्प कैटास्ट्रॉफी कस्प कस्प कैटास्ट्रॉफी उस स्थिति में जब जो कंट्रोल पैरामीटर्स हैं वो दो हों लेकिन यदि ज़्यादा हों पाँच भी हो सकते हैं मोर देन फाइव कंट्रोल पैरामीटर्स देन देर इज नो क्लासिफिकेशन तब उसका वर्गीकरण करना मुश्किल है दो है तो आप इसको कस्ट कैटास्ट्रॉफी कह सकते हैं दो से ज़्यादा है तो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा और ये कैटास्ट्रॉफी थ्योरी दो हजार उन, उन, के आसपास सामने आई रेन थॉम के द्वारा और ये डायनामिकल सिस्टम थ्योरी का एक हिस्सा है और कस्प कैटास्ट्रॉफी अब आप समझ गए हैं नॉर्मली हम लोग कस्प कैटास्ट्रॉफी से गुजरते हैं कैटास्ट्रॉफी थ्योरी हैज बिन अप्लाइड टू ए नंबर ऑफ डिफरेंट फिनमिन लाइक स्टेबिलिटी ऑफ शिप जहाज जब समुद्र में हैं तो डावा डोल हो रहा है स्थिर है अचानक कुछ होता है और स्थिति बदल जाती है और पूरा का पूरा घटनाक्रम ही बदल जाता है एंड देयर कैप्साइजिंग कैप्साइज मैंने डूबना स्टेबिलिटी ऑफ शिप एंड कैप्साइजिंग एक किसी ने उस जहाज के अंदर आपने वो कहानी पढ़ी है इफ डाई उस कहानी में एडवेंचर की कहानी में एडवेंचर स्टोरी में आपने पढ़ा कि कैसे वो व्हील पर आता है कैसे उसका एक कैरेक्टर बहत पानी के बहाव को रोकने के लिए बड़े बड़े शीट्स को लगाता है यदि वो शीट नहीं लगाए और जहाज बच जाता है यदि वो शीट नहीं लगाता तो क्या होता जहाज डूब जाता जहाज डूब जाता था पूरी कहानी बदल जाती वो कस्प था तो ऐसे यहाँ पर भी जहाज़ों के संबंधित घटनाओं में इस थ्योरी का अप्लाई किया जाता है उसके अलावा ब्रिज कोलैप्स में पोल वगैरह अचानक गिरते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अचानक कुछ ऐसी बात हो गई कहीं पर गलत हथौड़ा लग गया या कहीं पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया कि कुछ हुआ पूरा पुल गिर गया कोलैप्स मतलब गिर जाना टूट जाना और कई बार उसको अप्लाई भी करते हैं आ, फाइट और फ्लाइट बिहेवियर में फाइट और फ्लाइट बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड प्रिजन राइट्स जानवरों का जो बर्ताव होता है लड़ते हैं और या भागते हैं उसमें भी इस थ्योरी को कस्ट थ्योरी के अप्लाई करते हैं और उसके अलावा प्रिजन राइट प्रिजन मतलब जेल राइट मतलब दंगे जेल के अंदर होने वाले दंगे कई जेलें जहां खासकर बड़ी बड़ी जेलों में जहां पर हजारों की संख्या में कैदी हैं वहां कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब किसी छोटी सी बात को लेके मार काट मच जाती है और कई कैदी मार डाले जाते हैं कैदियों के द्वारा ही मार डाले जाते हैं तो जब उसकी उसका अध्ययन होता है कि ऐसा क्यों हुआ तो मालूम पड़ता है कि छोटी सी घटना यदि नहीं होती तो संभवतः ये पूरा नहीं होता दुर्दांत नहीं होता यदि ये घटना नहीं होती तो ये जो बात है यदि ऐसा होता इफ इट वुड हैपन थिंग्स वुड हैव टेकन अ डिफरेंट कोर्स दैट इज ए पार्ट ऑफ दिस डायनामिकल सिस्टम थ्योरी तो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी इज ए कॉमन थ्योरी दीज डेज 
and it is applied in our day to day life very commonly. Right? Now, last part. <coughs> 